Norki datzi du datozen minutuetan esango dudan hau guztia. Nik neuk, gidoilari batek, edo adimen artifiziala izan alda. Kontu bakarra da ziurra, bideo hau sortuta bereala, bertan asaltzen dizuguna, zaharkituta gerta liteke. Gizaki ontzat, ez da bat ere errasa egiletza bere iztea. Eta horrek, adimen artifizialaren aurrera penen neurria ematen digu. Txat, GPT eta antzeko tresnek testuak oso tasunean idazteko gaitasuna dute. Zehaz tasunez eta eskatutako estilora moldatuta. Eta beste tresna batzuk, irudiak utxetik sortzeko gai dira, guk emandako aginduak errespetatuta. A-A, edo adimen artifiziala, ez da gai berria. Abiadura bizian evolusionatzen ari den teknologiaren lehenengo probak mila bederatzireun eta berrogeta irukoak dira, bentsa. Baina, bi mila togeta biagerostik, bete-betean zartu da gure bizitzetan. Eta nola ez? Lagun arteko ez da baidetan. Baina, nola funtzionatzen du honek guztiak? Eta zenbat aldatuko ditu gure bizitzak? Adimen artifiziala da, makinek duten gaitasuna normalean giza adimena behar duten lanak egiteko. Besteak beste, ikaskuntza, erabakiak hartzea eta ereduak identifikatzea. Hori lortzeko, adimen artifizialaren garatzaiek neurona sarea esaten zaiona erabiltzen dute. Neurona sareak, zer egin zaiak egiten ikas dezake. Hala nola, irudiak ezagutzen edo izkuntzak itzultzen. Zare neuronal batek, esperientziaren bidez ikasten du. Horrek ezan nahi du, datu multzo batekin entrenatzean datu multzo horrek bere konexioak eta parametroak doi ditzakela nahi den lana egiteko gaitasun hau betzeko. Alegia, algoritmo propioak sortu eta moldatu ditzakela, ikasketa hau automatikoaren bidez. Funtxean, neurona zare bat, neurona artifizial askok osatzen dute eta elkarrekin konektatutako geruzetan antolatzen dira. Neurona bakoitzak informazio pixka bat jasotzen du eta eragiketa matematiko txiki bat egiten du prozesatzeko. Ondoren, informazio hori urrengo geruzako neuronetara pasatzen da eta horrela, urren ez urren, azken erantzuna lortzen den arte. Hori bai, datuak eman egin behar zaizkio neurona zareari entrenatzeko. Mota ezberdinetako ikaskuntza prozesuak daude. Bat. Gain begiratutako ikaskuntza. Entrenamendu mota hau aurretik etiketatutako datu multzo bat dagoenean erabiltzen da. Hau da, sarrera bakoitzerako erantzun zuzena zein den jakiten denean. A-ak datu etiketatu horietatik abiatuta ikasten du eta gero datu berrietarako iragarpenak egin ditzake. Bi, gain begiratu gabeko ikaskuntza. Entrenamendu mota honetan, A-ak ez du aurretik etiketatutako daturik. Horren ordez, datu multzo bat aurkesten zaio eta datu horien barruan patroiak edo egiturak aurkitzeko eskatzen zaio. Hori baliagarria izan daiteke datuak astertzeko edo bezeroak segmentatzeko, adibidez. Iru, errefortzu bidezko ikaskuntza. Entrenamendu mota hau adimen artifizialari erabakiak hartzeko irakasteko erabiltzen da zariaren eta zigorraren bidez. Agertoki bat aurkeztu eta ekintza bat egiteko eskatzen zaio. Ekintza zuzena bada, adimen artifizialak sari bat jasotzen du, baina ekintza zuzena ez bada, zigorra jasotzen du. Denborarekin, adimen artifizialak erabaki zuzenak hartzen ikasten du zariak maksimizatzeko. Adibide bat, ordena gaiu batez, aurpegiak esagutzen ikas dezan nahi badugu, horietako bakoitzean agertzen denari buruzko informazioa duten irudi etiketatu ugari emango dizkiogu. Konputa gaiuak naduetako patroiak astertzen ditu eta irudi berrietan orpegiak identifikatzeko ere du bat sortzen du. Eta zergatik da hau guztia hain esan guratxua. Batez ere gure bizitzako alorra askotan erabildaiteken teknologia delako. Osasun gintzan, adimen artifizialeko sistemek gaizotasunak diagnostikatzen eta tratamenduen emaitzak aurresaten lagun bidezak ete medikuei. Ordena gaiu bidez egiten diren lan gehienak automatizatzeko gai ere bada, gero eta maitza hobeekin. Diseinu lanak, idatzizkoak, aurre ikuspenak... Abiada bizian ari da garatzen eta gero eta gaitasun ikusgarriagoak ditu. Baina kontuz, ahots kritikoak ere badira eta ezkerrak. Teknologia honen arrizku ez ohar darazti bai kaituzte. Alde batetik, adimen artifiziala gero eta aurreratuago bihurtu ahala dilema etiko berriak sortzen dira. Adibidez, nor da erantzulea ibilgai autonoma batek istripua eragiten badu. Nola berma dezakegu adimen artifizialeko sistemek ez zenbait pertsona talde diskriminatzea. Etiko alda gizakiak kaltetu ditzaketen erabat bakiak hartuko dituzten adimen artifizialak sortzea. Zeinen esku dago teknologia? Zeinek ikuskatu edo kontrolatzen dituera bakiak? Hauek dira teknologiak aurrera egin ahala landu beharreko dilema etikoetako batzuk. 
Eta hizkuntzekin zer? Hizkuntza gutxituen komunitatetik nola begiratu honi. Ez dago erantzun boro bilik. Hizkuntza gutxituak eta adimen artifiziala. Adibidez. Itzulpen automatikoko sistemek hizkuntza desberdinetako hiztunen arteko komunikazioa errastu dezakete. Eta horrek eragin positiboa izan lezake hizkuntza gutxituen zaintza eta sustapenean. Baliteke teknologia hauei esker edo zein eduki gure hizkuntzan jasual izatea inoren itzulpen edo bikoizketa lanen premiarik gabe. Baina oro ez da hurre. Adimen artifizial ekosistemek aurre iritziak eta hizkuntza diskriminazioa erreproduzitzeko arriskua ere hor dago. Litekena da hizkuntza gutxituen nahiko informazio ez izatea eta hortaz beste hizkuntzetan baino akats gehiago egitea. Edo ez izatea nahikoa zehetasun, hizkuntza komunitate txikiagoen gaineko zehetasunak bere izteko. Munduan zazpi mila hizkuntza inguru daude. Aietako zenbatetan izango da adimen artifizialaren gaitasunak baliatzeko aukera? Adibidez, Erabiltzen diren modeloak, datu asko dituzten hizkuntzentzako pentsatuak dira hizkuntza komunitate horiek baliabide teknologiko gehiago izan nahi dituzte. Horregatik ere, garrantzitsua da datu erabilgarri eta libre propioak izateaz gain, baliabide gutxiago behar dituzten modeloetan ikertzea edo gure antzekoak diren beste hizkuntza komunitateekin elkarlanean aritzea. Beldurtu, liluratu, zer egiten zaitu honek. Oso azkar dijoa dena eta ez da erresa erritmoa jarraitzea, baina ez da aztu, informazioa boterea da. Hemendik saiatuko gara gure aletxoa jartzen denon eskura jartzeko. Ulertzeak buru jabe egiten gaitu.